Thanks a lot for staying with us. You're watching Plain Speak with me, Shivani Gupta. We're staying with the live images of the Prime Minister's roadshow coming in from Kerala. He's touched down a short while ago and as you can see in the pictures, he was walking the streets of Kerala on foot. And then of course, uh, also waving at the crowd from uh, the parapet of the car as well. You can see the number of people who've come out to greet the Prime Minister in Kerala. This is going to be a key uh, visit of the Prime Minister. There's of course a lot of political symbolism. But more than that, what these pictures are proving today is just the fundamental popularity of the Prime Minister, even in a state like Kerala where BJP is not that big of a political player. Let's just try and listen in one more time to these images coming in. नॉर्थ ईस्ट के हों या फिर गुजरात के हों महाराष्ट्र के हों ये देखिए ये फूल का जो किस तरह से वो बारिश कर रहे हैं किस तरह से पुष्पमाला उन पे फेंक रहे हैं तो ये बताता है कि उनका जो पर्सनल कनेक्शन है वो पीएम मोदी के साथ में है और कहीं ना कहीं से केंद्र की ये तमाम योजनाओं का उन्होंने एक तरह से साक्षात्कार किया है उनके घर में पहुंचा है वो लाभान्वित हुए हैं इसलिए पीएम मोदी जब उनके बीच में गुजरते हैं तो ये एक तरह का थैंक गिविंग है निखिल जी आपने एक बात और कही कि ये इसको पॉलिटिकल कनेक्शन से एक कदम और आगे समझना चाहिए इसको इमोशनल कनेक्ट समझना चाहिए जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री का ओवरऑल व्यक्तित्व है जो जो जिस टॉल लीडरशिप की बात आप कर रहे हैं उसका आकर्षण है आज यहाँ की जो जुड़ी हुई जुटी हुई भीड़ है लेकिन ये देखिए ये हमारे देश में ये समझने की जरूरत है कि एक राष्ट्रीय नेता के रीजनल पार्टी में हमारे बहुत सारे नेता हैं आप आप अट्ठाईस स्टेट में देखिए कि अलग अलग पार्टियों के अलग अलग बड़े बड़े टॉल लीडर हैं लेकिन उन सारे लीडरों की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं भूमिका में वो अपने परिवार और अपने किसी वर्ग और किसी जाति विशेष में बंधे हुए हैं लोकप्रियता के रूप में अगर मोदी के सामने में कोई खड़ा करने की कोशिश करते हैं तो शायद उनको उनको ये चुनौती उनके सामने में है जो केरल से लेके कन्याकुमारी तक कश्मीर से लेके नॉर्थ ईस्ट तक जहां भी पीएम का रोड शो होता है और उसमें जो लोगों का आम लोगों का जो चेयरिंग है जो आम लोगों का वो अभिवादन है आम लोगों का वो जो आप देख रहे हैं एक एक्साइटमेंट है वो शायद आज की तारीख में किसी लीडर के लिए सामने में नहीं है और यही इसलिए पीएम मोदी किसी के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि उनका सीधा संवाद आम लोगों से है सीधा सरोकार आम लोगों से है और लोगों का भी अपने प्राइम मिनिस्टर से सीधा सरोकार है जो ये रोड शो हमें आज दिखा रहा है निखिल जी निश्चित तौर पर हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की बीट कवर करते रहे बीजेपी से जुड़ी हुई स्टोरीज कवर करते रहे शैलेंद्र आप और जिस तरह से विनोद मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये यात्रा भले ही राजनीतिक ना हो लेकिन इसका जो इमोशनल कनेक्ट है वो सामने दिखाई पड़ रहा है अगर ये यात्रा राजनीतिक नहीं है ये बात बिल्कुल सही है इसका मकसद भी युवाओं के साथ एक जुड़ाव है एक इवेंट के साथ जुड़ना है लेकिन इसका लाभ तो जरूर बीजेपी को मिलेगा ऐसा लगता है आपको लेकिन निश्चित तौर पर जब हम देखते हैं कि इतना बड़ा जनसमूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों में उमड़ता है इसके पीछे एक वजह भी है जब आप देख रहे हैं कि स्टार्टअप इकोनॉमी में हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जब देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा बेहतर अवसर मिल रहा है और आपने उन तस्वीरों में देखा जब महिलाएं बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूल बरसा रही थी आज करोड़ों करोड़ों महिलाओं को धुएं से आजादी मिली है तो दरअसल ये तस्वीर दिखाती है कि वो जो इमोशनल कनेक्ट आया है उसकी क्या वजह है उसकी वजह है जब धुएं से आजादी मिली है ऐसी करोड़ों महिलाओं को बहुत पक्का छत मिला है करोड़ों करोड़ों परिवारों को जिनको इससे पहले कच्चे घरों में रहना पड़ता था राइट सो दो इमेजेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वॉकिंग streets after landing in kerala and he's uh, holding his road show but this is uh, really turning out to be uh, almost a padyatra of sorts uh, my colleague neetu is also joining us keeping track of the pr prime minister's two day visit to kerala neetu the significance is obviously a lot of things the prime minister is there to inaugurate certain developmental projects uh, and uh, you know uh, reach out to the christian community just take us through the top uh, important significances of the prime minister's visit uh you know that both as the government and as the B uh, bjp party they would like to achieve in this visit uh, these images that is coming from the streets of kochi we can see the uh, how um, the the workers are receiving the prime minister not just the workers the public have also come to catch a glimpse of the prime minister yes. and uh, it, though it was initially said that he will be uh, traveling in the car in this 1.8 mm. uh, kilometer stretch it would be a road show the prime minister actually walked uh, uh, several meters there on that road 
uh, addressing, waving out to the crowd on both sides, and the crowd also uh, receiving him with flowers, uh, flowers were showered on him uh, through this entire 1.8 kilometer stretch. He has reached the venue uh, at uh, uh, Sevara Saint uh, Sacred Heart College, where uh, the Yuvam program will be held. So this is where he will be interacting with uh, the youth of this uh, of the state. So this is uh, basically uh, we should look at it as a BJP uh, push because they mm. have been trying to get a foothold in the state for long. Uh, after the recent uh, win in North East, the Prime Minister himself said that soon uh, there will be a government by the BJP in Kerala also. And from that day, we are seeing a lot of activities on the ground. And it was after that we saw the minority push also. Uh, so now, uh, while he's interacting with the youth, he's interacting uh, with uh, uh, people from all, all walks of life. There, there are uh, film actors like Unni Mukund and uh, Navya Nair are all uh, present at the venue. The singer Vijay Yeshudas are all there at the venue. Anil Anthony, A.K. Anthony's son, who had left the mm. uh, Congress and joined the BJP, they're all there at the venue, and Prime Minister will be speaking to the youth of Kerala. So that is the push that the BJP is trying to give, that uh, the youth of the Kerala, that Prime Minister is still sought out by the youth of the Kerala, of the state, the youth of the country, and for that, the, the Prime Minister's vision that is needed. So this is a, um, a, the messaging that uh, they are giving, and after this, we will be meeting with the heads of A, uh, uh, Christian um, uh, churches, so right. this uh, includes the Orthodox, the Jacobite, the Latin Catholic, the Malangara, uh, 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 the Malangara Church, the so Malabar Church. So uh, all uh, at least eight uh, is what we are understanding. So that is also a push towards the Christian minority. The uh, the uh, BJP has been trying to get at least one minority community within the demographics of the state is also something that needs to be looked at. The state has about 18% uh, Christians. Uh, so, and this they have begun at least a year before the 2024 elections. So all this is being looked in, in this program that is being held in Kochi today. And tomorrow in Tiruvananthapuram is a big development push where uh, he will be flagging off the first Vande Bharat train to this state and also the Kochi, uh, um, the water metro, the first of its kind uh, in the country. Uh, so um, a development push, uh, reaching out to the youth, to the Christian community, uh, uh, the BJP's uh, uh, push for Kerala, trying to reach to the people of Kerala. We can see all this in this Prime Minister's visit. Okay. Nitu, we'll keep coming back to you for more. Uh, the Prime Minister has now reached the Sacred Heart College ground where he's uh, set to begin his Kerala outreach. Uh, of course, there are multiple facets to his visit to uh, Kerala, this roadshow in Kochi, uh, meeting uh, members of the Christian community, the Christian clergy, uh, and uh, obviously uh, interacting with the public at large, focusing on development and outreach of the central government. Uh, this is interesting coming in because as such, the BJP has not been a ma massive player in the polity of Kerala. Uh, it has tried very hard in recent years, especially since Narendra Modi came to power, has met with some successes, but has also uh, slid back as far as their vote share amongst the Christians are, is concerned. And now, of course, uh, there will be a renewed push. Recently, in the Kerala Assembly elections held, there wasn't much to write home about the BJP. But what is standing out as far as these images today is concerned is the fact that the Prime Minister's personal popularity continues to be very, very high. Let's listen in one more time to these visuals. वो जो एक सेंटीमेंट का पीएम के साथ में जुड़ा वो दिखाता है वो ये बताता है कि ये जो पर्सनल कनेक्शन होता है वो किसी भी आइडियोलॉजी और किसी भी राजनीतिक फार्मूले से ज्यादा अहमियत और ज्यादा ही सीमेंटेड करता है अपने बॉन्डिंग्स में बिल्कुल बिल्कुल आपने जो 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 बात कही इसके पहले जो विनोद जी मैं कह रहा था कि ये कहते हैं कि यहां पर ईसाई और मुस्लिम बड़ी संख्या में रहते हैं और जो परंपरागत रूप से एक जमाने में कहा जाता था कि वो बीजेपी के वोटर्स नहीं है बावजूद उसके जो ये जो जो कनेक्ट प्रधानमंत्री से लोग लगातार कर रहे हैं और जिस तरह से उमड़े हैं सड़क के किनारे किस तरह से इसको देखते हैं कि यह एक बड़ा परिवर्तन है पूरे देश की राजनीति के लिहाज से भी देखिए निखिल जैसे कि खबर मीडिया की खबर है कि आप देखिए कि पीएम से ईसाई मिशनरीज के और ईसाई समुदाय के कई वरिष्ठ लोग जो हैं आज पीएम से मिल रहे हैं ये एक मैसेज है कि जो पीएम का सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास 
का जो ये दर्शन रहा है और ये जो 2014 से उनकी एक नीति रही है 